ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് അൽഗോറിതം ഇൻ അഡ്വേഴ്സറിയൽ സെർച്ച് അതിലെ ഫസ്റ്റ് അൽഗോറിതം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിതം മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിക്കേഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് അൽഗോറിതമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെസ്സ് ചെക്കേഴ്സ് ടിക് ടാക് ടോ എന്താണ് ഗോ പോലത്തെ വേരിയസ് ഗെയിംസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോറിതമാണ് മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലെയറിൻ്റെ പേര് മാക്സ് എന്നാണ് സോ മാക്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിന് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് വേണം ആൻഡ് ഓപ്പണൻ പ്ലെയറിന് മിനിമം ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ മാക്സ് പ്ലെയർ വേണ്ടത് മിനിമം മിൻ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമം ബെനിഫിറ്റ് ഓപ്പണൻറ്റിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് മിൻ പ്ലെയർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സും ഈച്ച് അതർ ഓപ്പണൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അൽഗോറിതത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എഫ് എസ് സെർച്ചിങ് ആണ് ഡി എഫ് എസ് സെർച്ചിങ് അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിതം റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് റിക്കേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ നോഡിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ സൂഡോ കോഡ് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൂഡോ കോഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ലെവൽസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വേണം നമ്മളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടു ലെവൽസ് ലെവൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസർ ആണ് അപ്പം ഇതിന് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ മിനിമൈസർ ആണ് തേർഡ് ലെവൽ മാക്സിമൈസർ ആണ് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ നോട്ട്സ് ആണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ലെവൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ മാക്സിമം നോട്ട്സിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാറിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുക എന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം വാല്യൂടെ വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാറിയോ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വണ്ണും ടൂഞ്ഞ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആയിരിക്കണം മാക്സിമം പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാരിക്കും വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ വേസ്റ്റ് കേസ് അപ്പം മാക്സിമം വാല്യൂ ഉള്ളത് മാക്സിമൈസറിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കേസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും മിനിമൈസറിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്സ് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിൻ മാക്സ് പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ നോട്ട് ഇനീഷ്യൽ നോട്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എ എ സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മാക്സിമൈസർ ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു നോട്ട് വാല്യൂ കാണും അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ദ നോട്ട് വാല്യൂ ഡിസൈഡ് ദ നോട്ട് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് വാല്യൂ മാക്സിമൈസർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇടുവാണ് കാരണം അതാണ് എൻ്റെ വേസ്റ്റ് കേസ് സിനേറിയോ അടുത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ ഞാൻ ട്രവേഴ്സ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട് ബീനെ കണ്ടു ബി ഏത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ബി ഒരു മിനിമൈസർ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ബിയുടെ എന്താണ് നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കേസ് സിനേറിയോ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ അടുത്ത എൻ്റെ ചൈൽഡിലോട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഡിയുടെ ഡി മാക്സിമൈസറിൻ്റെ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഡിയുടെ വാല്യൂ വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോയിൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലോട്ട് പോവാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ ഇനി എന്താണ് നോ ഡിക്ക് ഞാൻ നോക്കുവാണ് നോ ഡിക്ക് അടുത്ത് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുമോ
എന്താണ് ഡി ബി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ബിയിൽ നിന്നും ഇയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഡിയുടെ നോട്ട് വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടി ഡിയുടെ നോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫോർ കിട്ടി അടുത്ത് ഇയുടെ നോട്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം നോട്ട് ഇയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മാക്സ് ഓഫ് ഈ ബിയുടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കാരണം എല്ലാവരും മാക്സിമൈസറിൽ നിൽക്കുന്ന ലെവലാണല്ലോ അപ്പം ഇ എന്താണ് മാക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ടു എടുക്കുക ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു അപ്പം ഇയുടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മാറി ഇവിടെ ഇയുടെ നോട്ട് വാല്യൂ ടു ആയി ഇനി മാക്സ് ഓഫ് ടു കോമ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് സിക്സ് അപ്പം ഇയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയി അല്ലേ ഇതുപോലെ ഞാൻ എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും നോട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിവരുടെ തമ്മിൽ മാക്സിമം മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ വരും ഇവർ തമ്മിൽ മാക്സിമം സെവൻ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ടുയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മാക്സിമൈസറിനുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഡിയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ഇയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ജിയുടെ വാല്യൂ സെവൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലോട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മാക്സിമൈസറാണ് ഇത്രയും നേരം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മിനിമൈസറിൻ്റെ കാര്യമാണ് മിനിമൈസറിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മിനിമൈസറിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോട്ട് ബിയുടെ കാര്യവും നോട്ട് സിയുടെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം നോട്ട് ബി നമുക്ക് എടുക്കാം നോട്ട് ബി എടുക്കുമ്പോഴത്തേ നോട്ട് ബിക്കുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് അത് മിനിമൈസർ ആണ് അപ്പം മിനിമം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ഫോർ അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റിയും ഫോറും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് എൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഫോർ അവിടെ എടുത്തെഴുതുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മാറും ഇവിടെ ഫോർ വരും ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക മിനിമം ഓഫ് ഫോർ കോമ സിക്സ് ബിയുടെ നോഡിന് ഫോർ ആണോ സിക്സ് ആണോ മിനിമം എഗൈൻ ഫോർ ആണ് അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്താണ് ഫോർ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് നോട്ട് സിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം നോട്ട് സിയുടെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ മൈനസ് ത്രീ മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇനി അടുത്തത് മിനിമം ഓഫ് അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് ത്രീയും സെവനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മിനിമം ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ കോമ സെവൻ ഇസ് എഗെയിൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾക്കിവിടെ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വാല്യൂസ് കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറും സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ നോഡിൽ ഇവിടെ എത്തി ഫൈനൽ നോഡിന് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് മാക്സ് ലെവലാണ് സോ മാക്സിമം അമൗണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഇവർ രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ നോഡ് എയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് നോഡ് എയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മാക്സ് ഓഫ് ഫോർ കോമ മൈനസ് ത്രീ എഗെയിൻ ഫോർ ആണ് അപ്പം ഫോർ ആണ് നമ്മളുടെ നോഡയുടെ വാല്യൂ നോഡയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഫോർ ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഡി ആണ് ഫോർ നമുക്ക് ആൻഡ് ഐ ആണ് ഫോർ അപ്പം എ ബി ഡി ഐ ഉള്ള പാത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമലായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം അതായിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂൾസിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആദ്യത്തേത് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ട്രീയിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ ആണ് ഇഫ് ബോത്ത് ദ പ്ലെയേഴ്സ് ആർ ഒപ്റ്റിമൽ ഇതും ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട
കോംപ്ലക്സ് ഗെയിംസിനായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിനൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ലെവൽസ് കൂടുതലനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടറും ഇവിടെ ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിള് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂഡോ കോഡ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യമേ നമ്മളുടെ ടേമിനൽ നോഡാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെർച്ചിങ് നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിൻമാക്സിൻ്റെ ഇതിൽ ടേമിനൽ നോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്ത്ത് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് നോഡ് ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ടേമിനൽ നോഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് നോഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചൈൽഡ് നോഡിൽ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ എൻ്റെ ചൈൽഡ് നോഡല്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫേസ്റ്റ് നോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ടേമിനൽ നോഡ് ടേമിനൽ നോഡിൽ അതൊരു മാക്സിമൈസിങ് പ്ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീൽ പുട്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ നമ്മൾ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഫോർ ഈ ചൈൽഡ് ഓഫ് ദ നോട്ട് ഡു ഇവാലുവേഷൻ മിൻ മാക്സ് അപ്പം ഈ മിൻ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അൽഗോറിതം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെയും ഞാൻ ലെവൽ നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലെവൽ മിനിമൈസിങ് ആണ് അപ്പം മിനിമൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഞാനിവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഫോർ ഈ ചൈൽഡ് ഓഫ് ദ നോട്ട് ഡു മിൻ മാക്സ് സെർച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മിൻ മാക്സ് സെർച്ച് ചെയ്തു ഇതെൻ്റെ ഒരു മാക്സ് നോഡാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചൈൽഡിൽ എൻ്റെ മാക്സ് നോഡ് ഞാൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇട്ടു പിന്നെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ ഇവരുടെ താഴെയുള്ള സിസ്റ്റർ സോറി സിബ്ലിങ്സിൽ സോറി സിബ്ലിങ്സ് അല്ല ചൈൽഡ് നോഡ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് മാക്സ് ഓഫ് മാക്സ് ഇവ കോമ ഇവ മാക്സ് ഇവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ ഒരു നോഡും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു നോഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലെ മാക്സിമം ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു നോഡിൻ്റെ നോഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം ലെവലിലുള്ള വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മിനിമം ഓഫ് മിൻ ഇവ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സോ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മാക്സിമം നോഡാണ് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചൈൽഡ് നോഡും ഈ ഒരു നോഡും കമ്പയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കുക മിനിമമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള മിനിമം എടുക്കുക എന്നിട്ട് മിനിമം നോഡിന് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ മിൻമാക്സ് അൽഗോറിതം വളരെ ഈസിയാണ് And min max അല്ലെങ്കിൽ alpha beta pruning ഇൻ നമുക്ക് ഇത്തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും